、シャリが。はい、シャリが入ってるんですけど。ずーっと正面、正面から見て、ずーっと。まっすぐ上に行っちゃってるんですね。はいはい、これだと、面白みがないんですね。はい、それで、今。針金をかけて180度じゃない360度か今ここにシャリがここに足元あるんですけど、うんうんうん、これがこっち後ろへ行ってあなるほどねじってはいこちら後ろ側に行って、はい、で最後またここに正面に出てくる一回転してるんですよね盆栽屋ですね業界心拍ひとひねり10万円ぐらい<笑>そもそもそんなしない一万円一万円これがあるかないか全然価値が違う<笑>なるほど<笑>ひねる方に針金を巻いていくんです、はい、右にねじったいから右に巻けるそうすると締め付けながら巻いていくと、はい、これが逆だと緩んじゃうだけなんですね、うんうん、ひてひねり10万円一曲一万<笑><笑>これちょっとあれがシャリが見えないんで、はい、ですけどここから実はスタートしたんですねで後ろ行って最後ここはシャリなんですけど、はい、一周してきたっていうことですね。こういう心拍もいいですね。なんかね、あのあるんですよ。心拍も分人切って、はいはい、細きは細いほどいいです。面白い。こっちやってみますか。はい。私はあえて二本やります。で、だいたい幹の 1.5 倍ぐらい。1.5 倍。1.5、1.4 から 1.5 ぐらいですかね。この曲げたいところに背中に針金が当たるようにします。はい。こういうふうに。はいはい。でここ曲げたいんで。ここが曲げたいということは一周をしてここに当たるように、うん、曲げたいとこ曲げたいとこにここ曲げたいとこ背中に当たるようにここで巻き方向はこっちにねじりたいんで時計回りに、はい、幹を幹を時計回りにねじりたいんで、うん、針金も時計回りにこれは昔失敗して幹硬いうちに曲げた時に割れてここで幹の芯が出てきちゃったようですね。はいはいはい、だから皮だけで生きてるよっていうのは、それでもわかると思うんですけど。あ、ここ。はい、少しちょっと離します。こ、うん、こはやばそうな気が。今度ここはね、あのさっきかかんなかった方が、うんうん、当たったりするって。もうそうですね。こ,こ,こ,こを。近いうちに曲げたい。はい。ねじっていきます幹が全然嬉しいやつね、うん、なんか剥がれてきてるから、はい、ここここでじんわりじんわりですね下からはい下からじんわりじんわりパキッていく可能性もあるんで、まあ、音を確認しながら、うんうん、ここは開いてますけどねはいこれをこういうふうに絞っていくと閉まってる感じが分かると思うんですね、うんうん、そうですねなくなってきますよね絞ってくるそれで効いてくるわけですねで一回こっち曲げたら逆にしないってことですねはいはいそうするとこう皮が剥がれる可能性があるんで、はい、絞ったらそっち方向にグーッと絞ってくるここにあるはいはいこれですよねこの陣が今こちら側に反対に来たってことですねはいはいはいあそれも面白かったですそうですねここはぐーっとここに回っていってぐーっと回ってますよね、うんうん、はいはい木の頭の向き見るとね葉っぱが下向いてるんでそうですねまああとはとりあえず幹だけにじっといてまだどうにともなるんでどっちの流れにするかとかっていうのはまた後で、はい、今あれですか10万円が生まれた瞬間十万円が生まれた瞬間<笑>そうですよねでまだこれ借りる枝が出るかもしれないんで<笑>最初でいっぺんに決めないっていうことですよね3つ目他のやつもこれが一番かっこよかったかな、えー、ここが面白いんでねこんなの、うん、ああ全部いいですね<笑>心拍でこういうの作りたくなりました。あ,、うん、あんまり細いのってね<笑>、うん、あんまりないんで、ね、これ辺のね、カクカンと折れたところが。なるほど。えー、どこ行けば買えるかな。<笑><笑>ちょっと作りたくなりました。違う心拍ですね。うん、心拍の別の顔というかね。はいはい、そうですよね。
まずこの時期ですねなんで切るかっていう一つに細い木なんで枝数を減らしたいと。うん、これが3月4月になって成長期になってきてから枝数がこんだけ残ってると太っちゃうということで前も発信したんですけどこれ3分の1ぐらいだったんですね前ね、うんうん、それがもうこんだけ太っちゃったってこれだけの枝があったからということなんで枝を抜いていきます、はい、それから杉一葉もですねこの時期抜いた方が安全かなというふうに思ってます、うんうん、成長期にね切るとまあ弱るっていう話があったり若返るって話があったりするんですけど、はい、はい、いずれとも成長期に切ると出るんで、まあね、まだ休眠期お休みしている間に手打ちに切っちゃえということですよね。うんうん、で、針金製紙はまあこの時期がいいよと。はい、いうことですねこれねまずちょっとまず実は悩んでるのは、はい、これを落ち枝にしてこういうふうにこっちへ流そうか、うんうん、優しい作りですよね、はい、それとこれをグッとこっちに返してこっち流れに。厳しくする、まあ、心拍なんで本来こういう作りもあって場合によってはこれ取っちゃってもねこちら流れするっていうのはあるんですけどとりあえずはオーソドックスにこの知恵だと裏絵だとそれから上をちょこちょこっと作ってこちらの中で優しく作ろうと、うん、はい必要な枝をいくつか究極はね枝3本っていうんですよね本当は<笑>必要な枝これが必要ですねまず挿し枝としてこれちょっと収支つけておきますねこれが1個それと裏枝2番目に必要なのかなはい刺し枝刺し枝が1個で裏枝裏枝はこれだなこれですねこれがありますねこれが裏枝はいこれが裏枝ですねこれがいりますあとは頭の方はちょっとやりながらですね、うんうん、ということで裏から切るの怖いんだけど<笑>これが刺し枝っていうことは、はい、これを生かすためにこの近くのこういう枝この枝ですね、はいはい、この太い枝抜き,抜きます抜くのは今言ったこれが一番大事な枝なんで、はい、刺し枝のすぐそばにあっとこれが生きてこない、うんうんうん、こいつを生かすためにあえてこいつを抜くとはい、はい、なるほどで次にこれが裏枝がここにできてますよね、はい、そうすると裏枝ここ2つ次下から2つ枝が出てますね、うんうん、どっちか抜くんですけどここに裏にここに枝がありますんで、はい、ここ裏重なっちゃうんでここ。ここに裏枝がありますよね。はいうん、ここ重なっちゃうんで、こいつを抜くと。ここら辺来ると、もう一回裏,裏が欲しくなってくるんですね。もう一、ん、個、うん、ぐらい。そうすると近いこいつは取ると。なるほど。これとこれが近いですね。これとこれが近い。うん、で、ここに裏枝があって、ここ少し間がいって、裏と全部な,ないんで、これで裏枝を作るために近いこれを取ると。もう中にこんなところですかね。これそもそもなんですけど。はいはい。これきっで最初に取ってくるから切るそうですねっていうのも多分ありますわからないと思うのでああなるほどそうですね葉っぱが多いとそれだけ水を吸って元気に活動しちゃうんで、はい、できるだけ枝数を減らした方が細いまま維持できると、うんうんうんですね、逆に太くしたい時は枝を残しておいた方が太くなりやすいってことですね、はい、すすだよく黒松なんかだとあの太い木を作るために芯を走らせてボーッと、うんうん、でそれで元気つけて太らしてで切って作るっていう商品防災なんかなそういうのありますけど軍人,軍人の場合は軍人だから、うん、極力枝を減らすとで細く作っていきたいそういうですねなるほどここですね問題はねどっち取るか、はい、いい枝なんですけどもう一つはねこ,ここをまた一つ見どころとしたいということで取っちゃう、はい、ここをね曲を,曲を見せるために見せるためにはいはい肩を見せろって言うんですよね。こんなとこかな。それぐらいにしておきましょうか。うはい。で、あとは少しこういう重なったところですね。一箇所からたくさん出てるんで、うん、こういう枝を抜いていって、少しこういうところを整理して、こうこういうこういうやつですね。細かいのを取って。はい、細かいのを取っておくと。これ枝にならないやつですね。枝がさっき三本。はいはい。でいいっていう話、はいはい。そう。というのは、はい。差し枝。差し枝と裏枝。裏枝。あと頭。あと頭ですね。はい、究極だから全部取っちゃうっていうのはね。究極ですよね。で選定するときは、はい、そこを一応意識して、はい、どれがそこになるかっていうのを意識してやっていくってことですね。そうですね。はい、すねこの中でも一番大事なのは今輪っかをつけたこの二つ。うんうん。差し枝と裏枝。なるほど。そこを決めて形を考えていくっていうのは。ねはい、あとはどうでもどれがなくなってもどうでも作れちゃう。なるほど。うん。曲に言うとこれだけで作れちゃう。うんうん。ですよね、今ちょっとこれ曲がりすぎてるんで少し逆に少し起こしてはい、はい、でこういうふうに作っていきますねじゃあ針金かけていきますかはい、はい、まだ多いかなちょっと
枝三本って言っちゃった手前もあったんですけど<笑><笑>もうちょっと抜かないといけないかなって、はいはい、これはねちょっと強いんで、はい、まあ刺し枝がねここにありますからこれもちょっと取っちゃう、うん、きましょう、うん、はい、うん、まあこれもあってもいいんですけどあとは上の方でちょこちょこっとこう作ればいいんで、うん、これも取っちゃいましょうそうすると刺し枝があって裏があってでもう一回この辺でそうですね、うん、裏から少しこっち側に振るぐらいの感じで作って、うんうんうん、でこの辺全体でふんわく頭を作ってあげれば、うんはい、これもちょっと多いですけど、まあ、また枯れるのもあるかもしれないんで、うん、はいそんな感じですねはい、はい、こうねじりたいんですね、うんはい、こうねじりたいんでここの下側に入ってきて下側に針金が入ってきてこっち側へひねるとセオリーから言うとね本当は押さえたいんで上に入るんですけど一応ねじりたいんで下に入るということで、手が手が動かないな正月だけ。<笑>あの曲げない時でもやっぱりこの背中のところに基本ですね。こうこの,この背中にねかけるっていうことですよね。そうですね。今は、はい、どこどことどこをかけて。あ、今はあれですね、一番下の枝と、うんはい、それから一番上の枝まで。はい、ここから。そうですね。もう一個はこっち。はい、はい。で、ちょっと、あの、この太さでかけたのは、ちょっとここはあまりにも描くなんで。はい、先ほど言ったこちらへこう返すんだったら、ここは効いてくるんですね。うん、ここが返ってきて、こちらへ返すっていうのはいいんですけど。こっち、今回こういうふうに作ろうということなんで。むしろ今日ちょっと起こしたいと、うんうん、いうこともあってちょっと太い針がねかけてますなるほどで、えー、先ほどこれをこう返すわけですね、はい、こういう形でまあどっちでもいいんですけどこっちかけますか葉っぱを巻き込まないようにですねこっちゃいそうですねね、本当ね、凍ってるんでねまだ<笑>あの枝の芯は凍ってるかもしれないですけどあとは、えー、だいたい20番と22番ぐらいですかね番線でいうとはい、はい、これ20番ですね右に行くほど太い何ミリで書いてあります書いてある22番が 0.1? 二十二番は零点一、零点七、零点七。俺たちに入ったことは許されなかったこと。許されなかったですね。<笑>昔はね。許されなかったよ。アルミなんつってね、笑ってたんだけどね。怒られたもんね。うん、どうせもさこうやってね。ただ太いやつなんかはあれですよね。アルミ線よく最近使うようになりましたね。この間足立さんが心拍たくさんやってましたけど、はいはい、あれ無理してやっぱり銅線でやってたから結構細かい。あの曲ができなかったんだと思うんですよね。アルミ線だと結構だから、こういうのもピッチも。あえて本来はプロはプロはっていうか、うん、もっと詰めた方がかっこいいんですけど。はいはい、間間に入れていくことによって、細かい曲を作りやすくなってくるわけですよね。うそういうのも、まあ、これ導線でやっちゃったんですけど。アルミ線の方が、本来は曲げやすいんで。うんうん、で、太ければ効きますから、もうアルミ線で細かい曲をつけ。た方がつけやすいっていうのはあるんですよね。初心者の人が買うんだったら、うん、まあ木の種類によるのか。あ、でもね、だからアルミ線の方がまあやりやすいし、いいね、特に女性の方は力ないんで、うん、そうですね。ね、の方がいいですね。まあアルミ線しか持ってないです。はい、アルミ線でいいと思いますね。うん、こだわる必要ないんで。大きい木じゃなければそういけますよね。そうですね。軍人はね、やっぱりあと幹に寄せろって言うんですね。ただこれこうやっぱり効かすためには、はい、こうあんまり下げちゃうとこれところで距離が近くなっちゃうんですよね。うんうん、見た時にこれがやっぱり効いてるねってするには少しこのためにはこいつを少し上げてあげて、うんうん、この感覚を取ってあげる。うんうん、あこれでも多いですけど、うん、これで全体あと少し本当はね細かいのも全部かけるといいんですけど一旦ちょっと先端だけあと下の方の枝ですよねこういうのを取って、うんうん、プチプチ今取ってるのは、うん、そうこれは上の先端出てるやつですね、うんうん、でこれもほらあの床屋さんと一緒でよくこうギュッてやって、はいはい、飛び出たとこ切るじゃないですかそういう感じでそうするとやつにこうまとまるっていう、うんうん、指でちょっとつまんで出たところを取ってあげる、はい、心拍は葉っぱがこういう V の字みたいのもいっぱいつながってる葉っぱなんで、うんうんうんはい、こいつをこう引っこ抜いてあげる感じですよね。うんうんうんうん、でよく言われるのが枝を切りなさいよっていう時にこの枝が長いなと思って切ろうとしてこうやって切っちゃうと、うん、この手前の葉っぱも切っちゃうわけです一緒に、はいはいはい
別とその先端が焼けちゃうと。いうことなんでこれを例えばここを長いのを切る,切るよっていう時はこういうふうにハサミを斜めに入れるんですねはいはいはい、はいはい、こう入れると手前の葉っぱも切っちゃうんで、うんうん、ここを斜めにこう入れるとで軸だけを切ってあげるとこの葉っぱは絶対切らないなるほどこれは大事な切り方ですね手でやるときは普通に、うん、手でやるときはこういうふうにさっき言った V の字が重なってるような感じなんで、はいはいはいこういうのを先端で抜いてあげると。抜く感じです、ね。はい、抜く。で、これもよく言われるのは、爪で抜くんじゃなくて。あの、うんうん、指の腹で。腹、腹って、この根っこで、こう。押さえて抜いてあげると。なるほど。こうや、こうやると、先端が、うん、繊維がやられちゃうんで。こうや、こうやると枯れちゃうわけですね。はいはい、うん。あくまでも、こういうふうに、指の腹で。抜いてあげると。うん、うん、で、こう V 字が残るような感じですよね。なるほど。こういうとかね。こういう感じで。ね、お遊びで面白いですよね。うん。なんでちょこんと家で。うん、確かにこれ一個でやるよりあった方がなんか。そうそうそうそう。バランスがね。ね、話した方が面白いかもしれない。まあいろいろですよね。ちょっとこれ辺に置いてみるとかね。実際こうやって飾る時、その作品展とかだよね。作品展以外で飾ることってある。ああないですね。子供とかある人がやるのかな。家にね、家にある人は。こういうのちょっとあればね、お正月お酒飲みながら、ねいいですよね、よねお茶を飲める気だって言うんだけど、やっぱ氷が効いてきますよね。うんうん、ストーンと落ちてるね。だからそこを生かすために、さっき言ったこれを取っちゃうと、もっともっとこれが生きてくるって、うん、うん、これをどうするかですよね。この二つをね。これはこの後はと針金、ね、外して、そうですね。あともう一回植え替えですかね。うん、植え替えって感じです。はいそうですね、今角度がね今合わせるためにこれをドバッと使ってますけどなるほどまあこれだってこれだってでかいですよね鉢がねもっとちっちゃくしないしただまあ鉢を小さくして枝数を減らしてもうあと太らせないでということを維持してあとは今度皮むいてひとひねりしてやるはずなんで、うんうんえー、水水がね出てきたら面白いですよねこれはあの溶剤とか塗って白くしたりとかするんですかあのこういうのはしないんですか、うん、あとやってもいいんですけどまあもっと完全にきれいに剥いてからでいいと思うんですよねじゃあもっと先のそうそうそうちょっとあれだな<笑>渋すぎるなこれ<笑><笑>これはちょっと冬なんでね単調そうのこのねこのあそれ単調そうこれ単調そうですね<笑>なんだかわかんないです真っ黒だしちょっとあごめんなさい歯ブラシで磨きやがったこれね<笑>はい、はいはい、ありがとうございます、はい怪しいな<笑>黒,黒帽子黒マスクこれ前からあった木ですかこれは先月ぐらい昨日植え替えをしてあ昨日針金をかけて<笑>針金かけして今日植え替え、はい、かっこいい木ちょっと寝てやる気がないんでこの魅力がここなんですねうんうん、ここかっこいいここは立ち上がりっていうか出方は悪いんですけど、うん、ただシャリが入ってるんで厳しさは出てるかなと思って、うん、なるほど文人だったら下に落ちてる方がいいけどそうで,す、ね、でも、まあ、シャリができるってことはそれだけ厳しい関係にいたっていうのは想像できるのかなと思って枝の感じがここのコントラストがね,そういいですねめっちゃかっこいい、うん、頭こっちにも持ってきたんですね持ってきましたねこれがあるんで両方見どころになっちゃうんですよこの木は、うんうん、これちょっと裏枝っぽくして裏に生かしてこれがもうちょい伸びてくればいいかなと思って、うん、ちょっと左に見えるように、うん、でこの木の欠点がこの根なんですよ、うん、これ欠点になっちゃうんですか欠点になっちゃうかもしれないこの人工区間が、うん、鉢に入れようとして丸めたのかでこのままになっちゃったのかもっと下で抜いてみてこの辺で生きてればいいですけどここの水水が生きてきてるんでちょっと落ちせないかなと思ってあとは水水がはっきりし見えないんですよこっちを正面にすると、うんうん、それがしょうがないかなっていう感じですかね,すねなるほどだからちょっと深鉢にを用意したんでこれで入ればいいかなと。そうですね結構出ちゃうかもしれない若干ちょっと深い場所
いいちょうど後ろに昼間さんも来てるから、えー、<笑>いいアングルだでこうやって立てるときは、うん、こっちを削るんですよ、はいはいはい、そうすれば低くなるんで枯れてる枯れてる根もあるそういうのはもう業者が切っちゃって親毛、うん、元気あってで枝も抜いたんで根っこは切って大丈夫かなと思って心拍は土は残しといた方がいいとかあるそうまあ、真っ黒になってたらもう取っちゃった方がいいですね。で、この先のこういう細かい量を見て。落とすべきか落とさないべきかっていうのを考えると。この木に対して太い根っこにどれぐらい細かいのがついてるか。つい、つきすぎてると、それを落とすと、この木が枯れる可能性があるんで。それがライフラインなんですよ。こういう感じです。ただ、この場合はもう。こんだけ周りに根っこがあるんで、全部切っちゃってたり、大体の構造して、で、もう一回、一回途中で入れてみるっていうのは大事ですね。全部やってから入れると、根っこが少なくなりすぎちゃったりする。なるほど。これを切ったって、うん、もうあんまり影響はないんで、うん、こういうのも切っちゃった方が逆にこういうのは出しちゃおうっていう感じですかね出しちゃうんだったら周りの土は落として全体の立ってた時の想像がついてないああ<笑>結構でここがねこれともう一本ありますよねこれをやっぱりちょっと後ろに持ってきたいですねこれ横じゃなくて、はあはあ若干隠れるぐらいで、まあ完全に隠れないんですけど、これは生きてるんですよ。うんうんうん、これ切るとちょっと、うん、この辺も多分あらわになるんで、うん、ちょっとこの辺ほぐせるんだったらほぐしてあげた方がいいですよね。水水とあれと生きてるところとのバランスを見てどれぐらい落とせるかなっていうのを考えてやってあげれば。っていうところのバランスを見て、うん、<笑>もうちょっと初心者に分かるように思ってな<笑><笑>いい例えが思いつかないな水水が少ないとあんまり落としちゃいけないとかそういうことですかそう,そうだな上の上が厳しい状態の時は、うん、あんまり根を取るとっていうか根っこを細かく出てればいいんですけど、うんうんうん、これ一本だけとかそういう時もあるんですよ、うんうん、そういうのは気をつけてあげないと、うんうん、それに何してるんですか生きてるのかしら、うん、生きてるかな生きてるここに太いのがあるんですよ、うん、覚えこれ以上下にはいけないだろうな、うん、もう一回こっち入れてみて、うんたらさっきここまで全部土だったんで、うん、それがなんか幹みたいに見えるようになって、うん、これいらないかもしれないな、うん、半分ぐらい枯れてるんですよここ、うん、でこれしかないから取っても影響ないかもしれないいっちゃういっちゃう邪魔ここはほら、寝不正<笑>ここしか生きてないんですよ型がここしかこっちが全部枯れてるからるこいつにとっては、うん、そこまで重要な根っこではないっていうことですよね、まあ、なるべくは根っこはそこまで落としたくはないけど、うん、ただ上げるっていうのを考えると、うん、そうですなかなかでも素人的には難しいですけどねその判断はうそうだよな無理して枯らしちゃった人は全国に多数いそう、うん、それも勉強ですからね勉強だね、うん、僕も枯らしたのはあるしじゃ、うん、あもう枯らしてないんだけど<笑><笑>天,、ね、天才だからいやいや一応やっぱり枯らすのは枯らすし誰も枯らすから、うん、いやでも基本的に心拍は丈夫っていうのは覚えて作業してた方がいい、うんうん、そうですねそう中途半端にやれば中途半端なものしかできないんで、うんうん、そこで妥協するのかちょっとやっぱりよくしてやろうと思って枯れる分には木は悲しまないから、うんうん、よくしてあげようと思って枯れちゃうわけだから枯らそうと思って枯れてきてるんですからね,ねじゃあこれで、はい、買いましょうか
ういうちょっと文人っぽい木の場合は、うん、針金は若干気持ち太めでやってますね風にあおられるんで、うん、倒れやすいからそうちょっと根が動きやすい根が動きやすいカンタさんも心拍が初心者におすすめの木、うん、やっぱり挿し木で作るぐらいだしあ,、うん、あとはやっぱり作るのが簡単というかそこに気にしなくてもとりあえず曲げとけば価値になるだから、うんうんうん、あと早くできますよねものが、まあ、一通り盆栽らしいことできますもんねそうそうそうそう、うん、でこうやってちょっと余分に、うんなっちゃった時も、その使用用途はまた別にあるんで、例えばこの止める時に使うとか。針、うん、金の話。そうそう、針金。主語がないんですよ、僕。<笑><笑>ギリギリ攻める人もいるんだけど、うん、ちょっと余裕持ってやった方が、僕はいいんじゃないかなと思って。別に捨てるわけじゃないんで。うんうん、で、正面なんですけど、こうだと、これとこれがなんか。別に見えちゃう気がするんですよ、うん、だから逆にちょっと気持ちこうやって振れば、うん、これとこれの差があんまりできなくていいんじゃないかな、うん、なるほど高さ高さですよねそうそうそう、うん、大きいんですよ差が、うん、木と木のちょっとちょっとこうやって振ってあげるだけで均衡の関係でやっぱり視覚的には近くに見えるんで、うん、るほどほうほうでこっちを高く盛りたい時は、うん単純に考えてこっちを高くするそうればほらなるほど収まるここで決める決めちゃうっていうのが一番ですかねもう芝居の前に、はい、あとはもう針金止めてからはい下に入れればいいんで、うん、ねじったところをこうやって引っ張ってでこの時計回りに回すっていう感じなるほどこの辺で止めてあげようと思います、うん、でも今ここにかけてたんだけど外れちゃったんですよ、はい、その場合どうしたらいいかっていうと割り箸を突っ込むで、まあ、大体ですよ最初は最初大体で切っちゃうでこうしてあげれば動かない。なるほど。これで同じように左を前でねじってあげれば止まる。割り箸で止まってるんですね。そうそう,そう。プロはみんなやるんですけど、うんうん、そのまあ今はちょっと表に出ちゃってるけど、だいたい大きい展示会出してるやつとかは鉢、うん、の下で止めてあげた方がやっぱり綺麗じゃないですか。針、うん、金が見えない。はい、ように止めてあげるでも引っかかるものが何もない場合はみんな割り箸でやるこれやってたらじゃあプロっぽく見えるとプロっぽく見える<笑>無,駄あとは無駄に割り箸さしちゃうかもしれない<笑>結構どっかで買ってきたやつとか持ってると割り箸で出,、うん、出てきたりするあとはこうやって切ったやつこれは絶対僕誰にもみんなに言ってるんだけど植え替えしたらこの切り口は絶対下向けてあげた方がいいですねあねじったやつそうそうそう見えないようにこれが上向いてると次植え替えする人が手を傷つけちゃうんです、うん、なるほどで自分でも忘れちゃうのに、うん、それ全然違う人がやったらもっとリスクが高くなる、うん、なるほどだから割り箸の裏自分の指でやると指痛いんで,痛いで、ね、割り箸の裏でこうやって絶対下に向けてあげるっていうのはなるほどみんなに言ってますねエチケットというかエチケットうん土を入れるときに、最終の角度は決められるんです。はいはい。こっち倒したいんだったら、この下に土入れれば、角度がつくんで。うんうんうん。爪が下手だよな、こっちとかそっちとか。主<笑>主語なかったり。主語ない。誰が人気ないんだな。<笑>人気。人気欲しかった。<笑>結構。変な根のさばき方したんで、うん、やっぱりちゃんとそれを想像して根の間に入れてあげるっていうのは念入りに念入りにちゃんとやっぱりこれ大きいのと細かいの入れるじゃないですか、うん、てかさっきあのそこのやつも細かいの入れてたじゃないですか、うん、あれどういう意味が
、まあ、根っこをちゃんとすぐ晴らしてあげたいなっていうのはあって、うんうんうんまあ、大きいのや,やつだけでやる人もいるけど、はい、うちの演習だ結構入れろっていうんで、まあ、水あけよくするためだったら大きいやつだけの方がいいですけどね。細かいやつが間に入るから、まあ細かい根がちょっと生えやすいっていう。うんうんうん、まあ水持ちも違いますしね。ああ、なるほど。であとは、今はこれは大丈夫ですけど、ぐらぐらした木があるんですよ。はいはい。針金を止める時にちょっと甘くて。うんうんうん、でも、ちゃんと根っこの間に土を入れてあげて、水をあげれば、まあ。動くことは、風で動くことはあんまりないんで、うんうん、まあ、分離だったらいいですけど。うんうん、土は、根っこの間に。なるほど。いいですね、でも。てか、もともとの角度がだいぶ寝てましたよね。寝てましたね。ねだから寝てると、こういう気が、だらしなくなっちゃうんですよ。うんうんやっぱり勢いをつけるためには立たせてあげた方が文人の場合はいいですね、うん、苔をちょっと張ってみようかなと、はい、苔張るんだったらこういうゴロの土だとつかなくなっちゃうんで、うんうんはい、ちょっと細かいのを引いてあげようかなほらもう撮影だから苔張ってくれるって感じですかそうですありがとうございます園の場合はベタって置くんじゃなくてこうやってこんもりしてあげるこんもりこんもりもこんもりのしてあげるとあったかみが出るっていうあったかみが出るそうだんだんよくいるへえあとはちょっと大きさ変えてみたりとか同じ大きさだけじゃなくて大小つけてあげるといいかもしれない種類変えたり種類変えてもいいけど極端に違う種類とだと不自然不自然かもしれないですよねアクセントでちょっと、まあ、同じ色なものを置いたりとかはいいけど、うんうん、あずっと大きいのを置いたり大きいのを置いたら次はベタを置いたりとかベタっていうのは背が低いってことですかここで差ができるじゃないですか、うんうん、高いのと低いの、うん、足が長いやつは裏に持ってってあげたりとか短い方がいいんですかやっぱりやっぱ短い方がいいですよねこれ見えないところに持ってってちょっとまあ心拍だけど日ごけつける。日ごけ本当いっぱいある。日ごけやっぱりねこれで見てわかる通り、うんうん、根元につきやすいんで。はいはい、ちょっとだけでも廃墟でこの辺に。最後にベビーオイルで拭いてあげると綺麗になるんですよ、うん、でもこれって結構知ってる人は多いかなと思うんですけど、はいはいうん、これこうやってやってあげるんですよ、うん、するとこのままやると苔がこうやってずれちゃうんですよ、うん、口やるとこうやってあげるとずれないで。できるっていう、えー、これそれは何ですかこれ一斗缶じゃないかなあ一斗缶で作ってるんだここ行って昔修行した木村正樹先生が考えたらしい、うんはい、あそうなんだ、うん下がね、うん、棚もすごい綺麗にできてるんだよプロの技ですかやっぱりいえそんなに上手に作れない下をすいてあげればいいこういうとこ下をすくあ下を取ってあげるそうすると綺麗に段差ができて一個一個上に上げてで最後下を綺麗に取るとこ,こういう下に出てるやつを取ってあげると綺麗に見えるんだここがさっきは土だったんで全,全面、うんうん、これ全部くり抜いたから、うん、それが結構い
いい幹みたいになって犬みたいなうん欠点が長所になる可能性もあるかもほんと急に見えるな急に見える買うしかないね買う<笑>欠点を生かすっていうことも盆栽の重要かもしれないなそれだと水水はあんまり見えないから、うん、水水の役割をして、うん、<笑>水水は水水ですからねそうですねこここのこれがこうぐっとこっちに来てればよかったですね。まあ一応は彫刻でいじったりしたんですけど、うんうん。じゃそんなところですかね。はい。はい。ありがとうございました。これ心拍です心拍。心拍ばっかりですね。<笑>寒い間にね、きついい模様つけないといけないから、冬は心拍でやってきます。矢島さんで買った心拍です。このかこれ模様がいっぱい入ってて面白いケースね。面白い。今回の熟練の構想なんですけど、はい、あ、八ね。八これに入れ,入れる予定です、うん。そうです。ちょっと早いですけどね。で、今はこうこうぐちゃぐちゃぐちゃっていっぱい模様がついてて、はい、これがスーッて伸びてるこういう状態ですね、はい、このまま伸ばして使うか、うん、それと今までにねやったことがないのかなこういう県外受験で今回やっていこうかなと思います長さ全部生かす切らずに県外っていうのは、うん、ここがずーっとこれ芯、はい、幹がありますね、うん、この芯が幹が下がってたとこれは県外なんですよ。で半県外っていうのは枝が下がってます。県外ですからこの幹全体がこう下がってます。これが県外です。なるほど。半県外っていうのはこう枝が下がってます。はい。そういうふうにあの覚えてもらえばいいかなと思います。で今回枝抜きしてそれから県外樹園にして、うん、で鉢にここまで植え替えます。でちょっと枝抜いてきますから。はい。めちゃいっぱい入ってますね。うん、あれハサミがね。あのこの辺のねこういう枝、はい、もうこう幹ずっと見せるんで、うん、こういうのいらないと思うんですよ上の方もねこの辺もなくしちゃうかずっと来てちょっと取ってきますね、はい、結構どの枝残すか難しいなと思ってたんですよね、うん、もうこの辺は上の方はあの厳しさつけるために枝なくてもいいでしょこれ、うん、裏枝とかはどこに裏枝はねこう下げてからこう,いうこういうの使ってきますからこういうのなるほどこういう内側から出てるだ、うん、あのこのこの県外の木に限らずね、こういうのはいらないですからね。内側,内側そうです、ね、完全に内側から出てますからね。やっぱりこれいらない。普通にしてても枯れてしまう枝ということですね。でここ,ここもそうでしょうこれ。内側はいらない。正、うん、面決めてなかったな。正面でも。正面はもうこ,ここでいいでしょうこれ、ね。そこかなって気がしますね。うん、ここがね。見どころですね、ここがここね、うん、ここを見せたい本当はこれ、こういう小さいうちにシャリ入れたいんだけどねこの辺にシャリがすごいあの、ふるさとのかなり出ると思います、うん、これも取っちゃうこれこれも取っちゃううんもうなくなっちゃうんですね、枝がこ,こんな感じで、こっち側はこんな感じ大胆な、うん、<笑><笑>これも取りますそ,そうすると、これ取るとはいこう空間ができますかね、これね。隙間は。うん、こう、もっと空間作っちゃう。そうね、ここの、この辺も鉢ぶつかっちゃうんで、これね、これとこの枝を取ります。やっぱり木の見どころを見せる、一番見やすくするってことですよね。ここよねうん、見どころ、うん。これで、あの、ちょっと掃除します。向かっていてもなかなか、ここまで切れないな。あちょっとね、根っこ、うん、根っこの方見てみましょうあの心拍はね、粘り関係ないですから粘りなんていうことはあのないですからね粘りなくてもいいんですなくてもいいどこまで出せるか結構ギリギリだったんですね、鉢のギリギリだあこれもっと出すか、これちょっと立っちゃうね、これね,、うん、ちょっとねこのぐらいのいいかじゃちょっとかっこ悪いなこれね。埋めちゃった方がいい。少しここ模様をつけて。そうですね、うん。意外と下があった。あと針金かけてからやるわ。はい、掃除。心拍掃除しないとね皮がどんどんどんどん重なってきて古くなると、はい、そこ虫が入っちゃう。あの,あの掃除は結構大切ですよこれ。うん、あのうちのやつ鉄砲虫入って穴開いちゃったね
真鍮製がいいんですかブラシはこれはあんまり皮が厚くなってないでしょう、うん、だから真鍮でいいです真鍮のブラシの方がこう柔らかいですからね、はい、普通の硬のかったらね私はワイヤーブラシ使います鋼鉄のやつのあれだと結構古い皮もむけますからね、うん、で最後はこの,この真鍮ブラシで若い肌はい、これ芋肌って言いますけどねここまで出るまで綺麗に掃除してきますでシャリつける場合はね特にこれ綺麗にしないとねこの木の筋道、うん、あの水水の流れっていうのは見えないんで、はい、必ずこう掃除してからねシャリの道を作っていくようにしてますよね結構こうねじる入ってていい気になるよこれそうですよね、うん、シャリ入れる時も楽しみですね、はい、楽しみだ来年かなこれシャリつけてからこのぐらいでいいかな、はい、じゃあこれあのあと葉っぱ整理してきますから下枝の付け根の枝のこう分かれ目ね分かれ目の、うんうん、こういうところを取ってきます細かいのを取って元の近くの葉っぱですね針金もかけやすくなるし玉、うん、も作りやすい玉がそう綺麗になる、はい、一応ねこういう長いのは後で針金かけてから切ってきます、はいこれで針金かけていきますこういう木だと挿し枝とかそういう概念はどうなるんですか幹の流れで見せればいいんじゃないかこれあの裏枝は必要ですよ例えばこっち正面だったらこういう裏枝がなるほど、ええ、線で見てきますからこうはなるほどいわゆるこう、うん、スタンダードな盆栽の作り方とはちょっと違うちょっと違うよね,ね崖に生えてる木で、うん、あどこが頭どこがあの枝とかそ,そういうのはないと思うんですよなるほどちょっと抜いちゃったここからここからはいで効かなかったらもう一本入れますからねこれ、はい、針金をこう刺しても効かないんで、はい、こういう時の針金のかけ方っていうのをちょっと言ってきます、うん、こういう刺さないで刺さないでこここ巻いちゃうこうにあ根をそう,ほう,ほう,ほう,うこれでいいんですピッチがこう狭くていいんですこれでこれ長くの残しておくそうするともうこ,この間でこう曲げたり伸ばしたりできるから、はい、る模様がついてるから針金、ね、かけるのめ大変だよこれ、うん、よくこれだけ模様入ったなこれねそうですねちゃんとこうひねりも入ってるもんこれ、うん、いい気を買わせていただきました、はい、もう一本じゃ効かないからもう一本<笑>針金だらけになっちゃうだし、こう足元を模様つけなくちゃならないからね。そうですね。ちょっとついたかなこれでね。こんな感じで。はい、おお、ちょっとこれこの縁に当たっちゃうかもかねなこれね。これは鉢にねこう当たっちゃダメなんですこういうのは,いはい、こは開いてないといくらかなるほど多分大丈夫だと思うんで、うん、いっちゃいます何を針金をくると先までああいっちゃいますか、うん、先端のまっすぐな部分も曲げるんですかそうこう曲げる、うん、これ全部針金かけますかね枝もではい。
はい、続き。続き。雪に模様つけた。小口が入っちゃったやつあるんで。はい。取ります。取ります。だんだんだんだん枝が少なくなってる<笑>なんかなんていうの文人圏外みたいな感じなのかこれ長,長いのが面白いか<笑>長いのが面白い<笑>、うん、すげえな面白いけど置き場困るなこれ<笑>置くところ困りますねこれ,これ<笑>結構高いっすよこれこのぐらい高さいるよ<笑>いや面白いけど場所取んないよこれでもこの高さだ,だけこういうとこに置いとかなきゃいけない、うん、あの縛りつけとけいいねなるほどじゃあ枝に針金かけようか枝にもかけますかこれは新しいう,うちにねこういうのあるんだよこ,こ,のこのぐらいの高さでダーッと下がってんだあの面白いね面白いんだよそれ面白くなったでしょ、うん、なんか今までのない、うん、今までのない木だなんて言うんだろう県外だけどなんかいわゆる県外だ県外って文人の間みたいな文人町の県外だね文人町の県外そ、ね、細い木だからね、うん、面白いじゃんこれ貼ってるかは先生,先生らしくなりましたね本当にこうでしょこれと、うんこっちのが模様いっぱいあるかね。そうですね。えー、これ。僕も面白い。これ針金。最初こっち勝負だった。あ、そうだ。針金が見えちゃう。<笑>見えちゃった。<笑>で、あの枝先は全部上向けてありますからこれ、はいはいはい。で、特にね、これずっとこう下がってくるでしょ。はい、この辺が弱くなっちゃう。だから葉っぱの結構つけといていい,い,いけいいあつけといていいです。で。必ず上向けとかないとね、葉っぱ弱っちゃうから、枯れちゃうから。針金って今外して向こうにつけれないですか。ああ、向こうにする。ちょっと動かすわ、これ。ちょっと動かしちゃうけど、<笑>動画的にも。<笑><笑>ああ、針金なくなった。<笑>これ枝が。きちっとできてくれよ、いい気になるよ、これ。うん、超心拍。うん、新聞人。文人、文人の県外だ。新しいジャンルを作っ、うん、作ったかな。<笑><笑>崖に生えた五葉松もこういう形で作れるから。そうだね。ひょろっと長いし。赤、うん、松だとちょっと優しい木になっちゃうね。そうです。高いあの台の上に乗っけつけいいんですか。だからあこれいいじゃないですか。これレンガにこうこれどういう時にだ。取<笑>るじゃないですか。おいいね。ここに縛って置いとこう。このまま置いておきましょうか。場所、これしかそうなんだ、ほら。うん、でも、高さだけだよ。大きい、このレンガみたいなのがあれば。うん。いいんだ。<笑>ないけど。<笑>なかなかないと思うけど。これ、梅が添えになった。梅が添え。添え、添え。そう、ちょうど梅咲いたんで。そう、梅が咲いた。ここ添えない。あ、こう、こうか。<笑>いいですね。いいやね、これ。じゃあちょっと今までの新しい感じの喧嘩、うん、作ったことないもんね,ねそうですね、うん、しかもやっぱ先生らしい喧嘩がこれいいじゃないかなできた気がします、うん、ちょっと土足して<笑>もうちょっと足して、ね、足しておきます、はい、じゃあこんな感じでありがとうございました、はい